Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього youtube проєкту Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Сьогодні у розділі ТК авторів я пропоную вам дві п'єси мініатюри від автора Анатолія Покалюка. Публікується за особистим погодженням із автором. 10 метрів. Анатолій Покалюк. Дійові особи. Забудовник, артист театру та головний архітектор. На сцену виходить забудовник із кейсом, дуже модно та гарно одягнений у костюмі. Підходить до столу, за яким сидить артист театру і щось пише. Забудовник. Доброго дня. Це головний архітектор? Артист театру. Проходьте. Які у вас до мене питання? Забудовник. Розмовляючи піднесено і гламурно. У нас е, дуже педантичне питаннячко, знаєте. Потрібна ваша протекція і погодження. Артист театру наслідуючи манеру забудовника. Дуже знаєте розумно. Уточніть ваше запитаннячко. Забудовник. Потрібна ваша Тонка лінія розпису у проекті. Артист театру. А що ж ви так високо пішли? Що, без мене ніяк? Тобто, з порушеннями чи ні? Забудовник. Ну, дуже, дуже незначними порушеннями, розумієте? Артист театру. Уточніть питаннячко. Забудовник. Усього якихось незначних, малесеньких, жалюгідненьких десять метриків. Артист театру встає, нахиляючись вперед і спираючись об стіл в очікуванні. Десять метриків до чого? Забудовник. Десять метрів до дороги, розумієте? Артист Різко сідає, відвертаючи голову в сторону. Закриває обличчя рукою і з обуренням відповідає. «Та ви при своєму розумі? Є ж нормативи! 20 метрів до дороги! Як ви це собі уявляєте?» Забудовник. «Ми в курсі усієї нормативної бази!» Артист. «Ви розумієте, моя...» Маленька і бідна посада не дозволяє оцінювати усе ось так з опалу. Забудовник. Звичайно, звичайно. Ставлячи портфель на стіл. Ми фінансово компенсуємо ваші посадові та моральні сумніви. Артист театру. І з чого почнемо? Скільки метрів на кону? Забудовник. Ну, невідповідно... Кожен метр – це… Уважно дивиться вгору і думає. Артист. Ви малюйте, малюйте. Я архітектор, ви розумієте мене? Мені зрозуміліше мовами символів, літер, ліній, цифр. Врешті, на папері. Тиціє пальцем на аркуш паперу, відвертаючись і не дивлячись. Забудовник. Ха-ха, так, як же я відразу не здогадався. Пише на папері число. Артист дивиться, робить паузу, встає, повертається, присуває до себе листок і промовляє незадоволено, обурено і дещо питально. Що це? Ви знецінюєте мою освіту, моє місце. Зрештою, це. «Геноцид ліги головних архітекторів!» Забудовник витягується як струна. «Бажаєте щось докреслити, мій архітекторе?» Артист театру вже спокійно. 
Так, докреслити і змінити. Бере олівець і пише на аркуші. Забудовник дивиться здивовано, робить паузу, бере лист в руки, підносить ближче до обличчя. Це кожен метр? Артист. Це перший метр. Забудовник здивовано. Як? Тільки, тільки перший? Артист театру, дивлячись вгору, промовляє мрійливо піднесено і по-філософськи. Ви любите мистецтво? Театр бажаєте відвідати? Забудовник обурено і здивовано. Ви змінили першу цифру, артист театру. Але ж не останню змінювати, забудовник. Ваша ліга архітекторів має совість так швидко змінювати цифри. Артист театру захоплено і абстрактно, немов цитуючи текст із сцени театру. Так, так, моя совість. Вона мене переслідує кожної хвилини. Вона мене мордує, мучить і питає. Як ти живеш? Чим ти дихаєш? Пише на папері. Це третій метр. Забудовник обурено. Ваша совість має фінансову геометричну прогресію. Артист театру. А ви ростете в моїх очах. Може, згадаєте іще й теорію ймовірності? Забудовник викладає гроші із кейса. Наступний метр чи не закінчиться докором вашої фінансової совісті? Артист театру з сумом. Так, ви знаєте, приходжу додому і совість гризе, гризе, проклята навіть спати не дає. Говорить, мало взяв, мало взяв. Забудовник, викладаючи гроші. Так, а по чому наступний метр? Артист задумливо дивиться вгору. Забудовник продовжує викладати гроші. У мене вже немає слів із цим метром. Артист задумливо дивиться вгору і цитує слова із вистави. Ах, це слово! Навіки вічне промовляю! Забудовник клацає пальцями перед обличчям артиста. Архітекторе, поверніться до своїх прохань. Артист. Ах так, повернемося до наших баранів. Забудовник. Ви забуваєтесь, які ще барани? Артист обурено встає. Я забуваюся? Це я забуваюся? Сідає і продовжує спокійніше. Ах, так, так, я забуваюся. Так на якому метрі ми зупинилися? На восьмому? Забудовник здивовано. Ні, був тільки п'ятий метр. Артист. Так, я згадав. На дев'ятому, трохи розумієте, забув з ваших слів. Забудовник. Як же, як же, тільки що було вісім. Артист театру. Один я тримаю в розумі. Забудовник. Та ви мене просто на кожному слові ловите. Що, знову все спочатку? Артист. А ви доволі швидко вчитеся. Забудовник. Цей будинок стане просто золотим за ці три метри. Артист театру. Та ви що, який там золотий? Ви, я сподіваюся, побудуєте там дитячий майданчик, спортивний стадіончик, турнічки, все як за планом. Саме ж для цього вам потрібно 10 метрів. На сцену заходить третя особа. Добре вдягнена, у костюмі. Підходить до артиста театру. Це головний архітектор. Архітектор. Ви вже 15 хвилин, як повинні піти. Забирайте свій реквізит і йдіть геть. Мені час працювати. Артист нахабно із претензією до архітектора. Ви спізнилися. Скільки вас можна чекати? 
Клієнт фінансово замучився. Він уже в шоці від цього тренінгу. Забирає кейс з грошима і йде. Забудовник. Реквізит? Гроші – це реквізит? А ви хто? Я – головний архітектор. Забудовник. А то? Показує на артиста, який виходить. Головний архітектор, проводжаючи артиста поглядом. Це актор. Заробляє на нову постановку. Забудовник. Але, але як же? Головний архітектор. Мистецтво вимагає жертв. Ось ви. Любите театр? Я можу організувати вам контрамарку, як меценату. Забудовник. А що? Все спочатку? Головний архітектор. Ну чому ж спочатку? Ви успішно пройшли тренінг. Ви в курсі нормативної і фінансової бази. Зрештою, є бонус риторики і метод спілкування з головним архітектором. От скільки у вас зараз на кону? Забудовник. А ви розумієте, я добряче витратився під час тренінгу. Головний архітектор. Ну, так. Буває. Забудовник. Я завтра зайду. На що мені розраховувати фінансово? Починає йти. Головний архітектор на вздогін. Та так, дрібничка, не варто турбуватися. Просто додайте декілька нулів в кінці. Анатолій Покалюк. Десять метрів. Зелений туризм. Дійові особи. П'єр. 35 років. Французький кухар. Високий, худий, у береті з шаликом. Говорить з посмішкою і з французьким акцентом. На силу розмовляє українською суржиком Інколи з вкрапленням російської мови. Кум Василь, 45 років, повний, у національному одязі, вишиванка, жупан, шапка, розмовляє українською та суржиком. Короткий опис. Наші дні. Відомий французький кухар приїздить у село Сорочинці під виглядом туриста, аби краще дізнатися, та спробувати українську національну кухню. Сцена декорації імітує українське село. Зліва – плетений паркан, тин із квітами та глиняним горщиком, глечиком у центрі. Трохи у глибині – стіл із двома стільцями. П'єр підходить до огорожі за парканом. В глибині сцени стоїть кум Василь. П'єр то прийтєн, тут шів'є кум Василь. Мені казали, у вас смачно готовять вкраїнські національні блюдо вареники. Я з Франції, знаєте. Він махає маленьким французьким прапорцем. Зільйоний туризм. Приїхали е, побачити, як ви живєте, яка у вас національна кухня. Кум Василь, підходячи до огорожі. А, а я то думаю, чого це так жаби вчора райкали весь день? Е, думав на дощ. П'єр. Е, то що, якийсь народний приказка? Кум Василь. Ні, це така народна прикмета. Так, це зараз люди стали так культурно називати зільйоний туризм. Просто жабам на сміх. Ну, заходь, заходь, турист. Проходять, сідають за сіл. Ну, то як тебе звати, Нормандія? П'єр. Хм, П'єр, ти наш рішар. Так що, ти ніколи не чув про вареники? Я кухар і хотів би записати рецепт вашої національної кухні. А, рецепт. Ну... Тоді пиши. 
П'єр виймає блокнотик і чекає. «Та ти Петро, значить, по-нашому, і що, ніколи не куштував вареників?» Примруживши очі від перечуття вареників і з ніжністю та акцентом на кожен склад, виголосив. «Ага, ну то пиши. Наш знаменитий національний продукт – вареники з вишеньками. Що, не чув? Вареники зі сливочками. Що, зовсім не чув? Вареники з картопелькою. П'єр, а що таке є картопелька? Кум Василь, а, я зрозумів. Виймає з-під столу пляшку каламутного первака. «Е, то є що?» – запитує П'єр. «Це є наш національний продукт – напій для зелених туристів. Вірніше, не зовсім зелених». П'єр. «Ні-ні, я хотів тільки записати рецепт». Кум Василь. «Я поняв, поняв». Виймає з-під столу велику миску із величезними варениками. П'єр здивовано. «Месьє, кум!» «Так, Петро, це миски вареників. А що, щось не так?» П'єр дивиться на миску із здивуванням. «То є такий вареник?» Кум Василь. «Вибач, Петре, це невеликі вареники». До нього треба спробувати наш національний напій. Традиційно. П'єр, мене попереджали, що у вас дуже багато національних традицій і що вони дуже місні. Кум Василь, так, так, все для знайомства із туристами. То що, Петре, будемо куштувати нашу національну кухню? Виймає з-під столу і ставить на стіл миску сметани. П'єр. О, уй, звичайно. Наколов на веделку величезний вареник, відкриває рота і робить декілька спроб, втім ніяк не може вкусити. Кум Василь здивовано спостерігає. Петро, ти чого цілуєш той вареник? Його їсти треба. П'єр. Е, їсти то є... І як? Кум Василь. Боже, боже, які ви бідні. Добре, я навчу тебе їсти вареники. Починає пояснювати по-філософськи, повільно і смакуючи. Береш вареник і таляпаєш його у сметанку. Ось так. П'єр здивовано. І з чого? Увесь? Кум Василь з незадоволенням, нерозумінням і здивуванням. «Ні, тільки грибинець. Звичайно ж весь, а потім в рот». П'єр здивовано. «Весь?» Кум Василь. «Боже, які ви всі там бідні. Звичайно весь, і запиваєш все черпаком сметанки». П'єр. «Черпачком?» Кум Василь. Ні, це я так ляпнув не черпачком, а кухликом. Ставить на стіл велику кружку зі сметаною. П'єр. І все? Кум Василь з обуренням. А далі жуєш і смакуєш. П'єр смішно виконує всі рекомендації. Василь уважно спостерігає. Ну, то як, Петре, смачно? П'єр прожувавши і... «Скільки то є стоїть?» Кум Василь. «Та нічого. Перший вареник безкоштовно». П'єр. «А другий?» Кум Василь. «А другий? Тільки закушувати наш національний напій «Зелений турист». Теж безкоштовно. У фонд голодуючих хранцузьких кухарів». П'єр. «Василь». «Я тільки спробувати ваш напій!» Василь наливає у склянку горілку. «Ну, будьма!» – випивають. «Петро, а що у вас у хранці смачного їдять?» «П'єр!» «О, в нас у Франції їдять вкусний моцарелло, маскарпоне!» Кум Василь здивовано. 
Moskal Sho Pier. Moscarpone, to je taki sir. Kum Vasil. A, tu, Petre, a ty chyba ne znaš, že vareniky s syrom, to je tež náš nacionálny produkt. Stavit na stíl vareniky s syrom. Pier. Vaše blíto? Taký vareník s syrom? O, misiu. Kum Vasil. Ha, ha, ta še i myska smetanky do njoho. Pier, a možná zprobovat? Kum Vasil, ní, tělky dvětis. <laughs> Ta zvyčajno žijistý zelený turist. Cílu mysku za vaši zelení možná. Pier, opět talapat i zapívat? Kum Vasil, no tož ne tak, jak u vás, odna žaba na cílu tarilku, smijece. <laughs> і таляпати, і запивати тільки по наших традиціях. П'єр, мене попереджали, аби тільки спробувати ваш традицій. Кум Василь наливає горілку знову. Та хто ж вам наливає? Ми тільки пробуємо, ну, будьмо. Випивають. Петро, а що у вас є такого смачного, чого немає у нас? П'єр. О, тільки у нас є трюфеля, кум Василь. Та, та я тобі цих трюфелей в солодощах цілу торбу наберу. П'єр тоненько сміється. <гум> Василю, то є гриби такі, дуже рідкі і смачні. Кум Василь. Тю, а ти що, не знаєш, що вареники з грибами – це наш національний продукт? Ставить на стіл миску вареників з грибами. П'єр. Як? То є тоже ваш і цілий мішка? Кум Василь. Так, я тільки на нас збирав декілька мішків. П'єр здивовано. Декілька мішків? Декілька мішків? У нас у Франція і гриби находять ці, як це по-вашому? Хю-хю, декілька штук. Кум Василь. Коли ми з кумом збирали, то теж нахрюкались до поросячого писку. Але я тобі, П'єр, що хочу сказати? Мій кум, твоїм свиням не товариш. П'єр. Уже зрозуміло, дещо сп'яніли після двох чарок. А можна попробувати? Кум Василь. А чого тут пробувати? Не дивитись і питати, а їсти треба, Петре. П'єр. О, це, напевне, дорого, кум Василь. Ну, ні, не дорожче ваших трюфелів, Нормандія. Ти вже Неман чи Гітлер Капут, а? П'єр. Га? Кум Василь. О, то ти вже по-нашому заговорив? Тоді за традицією повторимо за дружбу під грибочки. Наливає, вони випивають. П'єр вже добряче сп'янівши. З труднощами після третього разу наколює на виделку вареник і дивиться на нього. «Петро, чого ти дивишся на цей вареник, як японець на краба?» П'єр сміється істеричним, тоненьким, підвискуючим сміхом. «Василью, а вареники з крабами – то теж ваше блюдо?» Кум Василь розгублено. «Петро, ти мене вже зовсім заплутав з цією вашою кухнею. Трюфеля, раки, краби, тигрові креветки, акули». Подумав трохи і примружив око. «А слухай, ну, Петре, звичайно, вареники з крабовими паличками це ми придумали. Ставить на стіл миску із варениками з крабовими паличками». П'єр тихенько сміється. А, а скільки буде вартувати цю страву поталяпать? Кум Василь, а що у вас є? П'єр, ну, у нас у Франції є машини Пежо, Рейно, Ситроен. Кум Василь, тю, як мало, у нас, Петро, вареників більше буде. П'єр, за одну міську? Кум Василь, боже, боже, які ви бідні. 
Мені для тебе, Петре, нічого не шкода. Я ще й додам тобі галечик сметанки. П'єр. Василю, ти мене розориш. Кум Василь. Петре, та я жартую. Що я можу пошкодувати для такого худющого кухаря? Нічого не шкода, навіть жаб. Я там декілька примітив, можеш взяти собі як подарунок. Давай іще по одній, і я тобі подарую вареник з крабами, та ще вареник із нашими трюфелями. І, як у вас кажуть, це буде бонус. П'єр. Знову пробувати зелений турист? Наливає, і вони випивають. П'єр пробує вареник. Василю, а що ваші краби такі жирні? Кум Василь. Петре, це тому, що ми наших крабів годуємо як свиней. Ось цей краб навіть хрюкнути не встиг, як потрапив на стіл. Вони у нас колективно пасуться табунами. М'ясо цих крабів мені щось нагадує, кум Василь. Ну і що там таке? Петре, шкварки як шкварки. О, Петре, ти, я бачу, вже нічого не розбираєш. Позеленів. Пішли відпочивати. Хочеш, я заспіваю з тобою? По-нашому, по-хранцузьки. Обоє підводяться і, похитуючись, йдуть в дім. Співають на два голоси «Розпрягайте, хлопці, коней». Анатолій Покалюк Зелений туризм Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали ці дві мініатюри. Окремо дякую автору за те, що дозволив опублікувати їх на цьому каналі і, звичайно ж, за творчість. Підписуйтесь на наш канал, вподобуйте відео, розповсюджуйте їх у соціальних мережах. Української має бути більше! За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Buy Me A Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі! На калідорі.